মাসব্যাপী বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন থাকছে দেশি বিদেশি কোম্পানি তিনশো একান্নটি স্টল পণ্যের বহুমুখী বাজার খোঁজার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রী খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণার পরও কমে চালের দাম মূল্য নিয়ন্ত্রণে সচিবালয় মন্ত্রীদের জরুরি বৈঠক ব্যর্থতার দাবি জাপা চেয়ারম্যান সারা দেশে তীব্র গ্যাস সংকট ব্যাহত হচ্ছে শিল্পের উৎপাদন কয়েক দিনের মধ্যেই সংকট কেটে যাবে ফের আশ্বাস জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর ছাব্বিশ ও সাতাশ জানুয়ারি কালো পতাকা মিছিল করবে বিএনপি এক দফা দেশি বিদেশে তামাশায় পরিণত হয়েছে দাবি ও বায়দুল কাদেরের শীতে কাঁপছে সারা দেশ রাতের তাপমাত্রা আরও রাশের পূর্বাভাস রাজশাহী সহ উত্তরের কয়েক জেলায় দুই দিনের জন্য স্কুল বন্ধ ঘোষণা ভারতের বহুল আলোচিত রাম মন্দির উদ্বোধনকাল বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্ম ব্যবসার অভিযোগ বয়কটের ঘোষণা চার শীর্ষ ধর্মগুরু এবং একদিন পরও কাল ফের মাঠে গড়াচ্ছে বিপিএল দুপুরে চট্টগ্রামের বহুমুখী হবে ঢাকা অন্য ম্যাচে বৈশালের প্রতিপক্ষ খুলনা দর্শক শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ সংবাদ সন্ধ্যায় বলছিলাম সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে রয়েছে আমি তানজিয়া যুদ্ধে রপ্তানিতে সুনির্দিষ্ট পণ্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে বহুমুখী বাজার খোঁজার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে পূর্বাচলে আটাশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান তিনি বলেন ব্যবসা বাণিজ্য সচল রাখতে তার সরকার ব্যবসায়ীদের সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা দিয়েছে হস্তশিল্প জাত পণ্যকে দু হাজার চব্বিশ বর্ষ পণ্য ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী পূর্বাচল থেকে শামিমা আক্তার রিপোর্ট জানাচ্ছেন জুবায় রাজিন রবিবার সকালে রাজধানীর পূর্বাচলে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চীন মৈত্রী এক্সিবিশন সেন্টারে বাণিজ্য মেলা স্থলে আসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আটাশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্য সামনে রেখে হস্তশিল্পজাত পণ্যকে দু হাজার চব্বিশ বর্ষ পণ্য ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি এর আগে অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন ক্ষমতাকে জনগণের সেবার জন্য কাজে লাগায় আওয়ামী লীগ বাণিজ্য উন্নয়ন না হলে দেশ এগোতে পারবে না তাই অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি স্থলবন্দরগুলোকে পুনরায় সচল করেছেন আওয়ামী লীগ সরকার আমরা নতুন পায়রা পোর্ট একটা নির্মাণ করেছি আর মাতার বাড়ি এটা হলে কক্সেস বাজার মহেশখালী ওই ওই এলাকায় আমাদের গভীর সমুদ্র বন্দরও আমাদের নির্মাণ করা হয়ে হয়েছে এটা প্রায় সম্পন্ন পথে ওটা কিছু কিছু কাজও হচ্ছে তো আমাদের এখন চারটে বন্দর আছে যেখান থেকে আমরা খুব ভালোভাবে পণ্য রপ্তানি করতে পারি স্থলবন্দরগুলিও আমরা চালু করেছি একে একে শেখ হাসিনা বলেন ব্যবসা বাণিজ্য সচল রাখতে ব্যবসায়ীদের সহজ শর্তে ঋণের সুবিধা দিয়েছে সরকার রফতানি বাণিজ্যে সুনির্দিষ্ট পণ্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে পণ্যের বহুমুখী বাজার খোঁজার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী ব্যবসা বাণিজ্য যাতে সচল থাকে আমরা কিন্তু আমাদের ব্যবসায়ীদের বিশেষ প্রণোদনা দিয়েছি স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করেছি ঋণের প্রায় অর্ধেকের বেশি টাকা কিন্তু আমি ভর্তুকি দিয়েছি যাতে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য সচল থাকে গার্মেন্ট শ্রমিক থেকে শ্রমিকদের মজুরি আমরা সরাসরি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বা তাদের অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিয়েছি যেন তারা কোনো মতে একেবারে মানে কর্মহীন হয়ে না পড়ে ঠিক সেইভাবে আমরা সচল রাখার চেষ্টা করেছি আমাদের উৎপাদন আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য তার শুভ ফলটাও সাধারণ মানুষ পেয়েছে এবং এটা বিশ্ব একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে করোনা মহামারীতে অনেক উন্নত দেশেও অর্থনৈতিক মন্তা দেখা দিয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার পাশাপাশি চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন ঠিক তার আগে আসলো কোভিড অতিমারী এই কোভিড অতিমারীর যে মানে প্রভাবটা অনেক উন্নত দেশ ধনী দেশ তাদেরও ইনফ্লেশন বেড়ে গেছে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে গেছে খাদ্য পণ্যের দাম বেড়ে গেছে তাদের মানুষগুলিও খুব একটা ভালো নেই আর আমাদের মতো যারা আমরা কেবল মানে উঠতি অবস্থায় আছি সেই সময় এটা একটা বিরাট ধাক্কা আমাদের অর্থনীতির উপর এসে পড়েছে দেশের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে সবার সহযোগিতা চান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শামিমা আক্তার দেশ টিভি ঢাকা দর্শকের মধ্যে নিত্য পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে সচিবালয়ে আন্ত মন্ত্রণালয়ের জরুরি সভা শেষে ব্রিফ করছেন অর্থমন্ত্রী আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে 
বড় ছোট সেইভাবে এটা কখনোই বলা সম্ভব না ফ্রি মার্কেট নিশ্চয়ই থাকবে দরকার হলে আমদানি করতে হবে কিন্তু এখনো তো ওরকম কিছু হয়নি আমি একটা কথা বলি বলেন বলেন প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ আসলে আপনাদের তো অনেক প্রশ্ন আছে প্রশ্ন থাকতেই পারে কিন্তু আপনাদের একটা জিনিস বুঝতে হবে এই যে পাঁচ মন্ত্রণালয় বলেন এবং আন্ত মন্ত্রণালয় বলেন এখানে যে বসা হয়েছে এই বসাটা একটা সদিচ্ছার প্রকাশ এবং আপনাদের আমাদের সকলকেই মনে রাখতে হবে যে আজ বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার সরকারের এটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার যে এই দেশের মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদি তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা এবং তাদের যাতে সহজলভ্য হয় সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারসাজিতে এই কিছু কিছু জিনিস ব্যত্যয় ঘটেছে কিন্তু সেই ব্যত্যয় যাতে আর না ঘটে এবং সেই ব্যাপারে যাতে পদক্ষেপ আমরা নিতে পারি কি কি পদক্ষেপ নিতে পারি সে ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে তবে মুদ্রা কথা হলো যে এই বাজারে কোনো নিত্য প্রয়োজনের দ্রব্যাদির শর্টেজ নাই শর্টেজ নাই কিন্তু কিছু মধ্যসত্তি ভোগী আছে কিছু কিছু মতলববাজি যারা কারসাজি করে তারা আছে সুতরাং সেই শ্রেণীর সেই শ্রেণীর কৃত্রিম একটা সংকটের কারণে আমরা মাঝে মধ্যে এই ধরনের একটা বিপদে পড়ি তো সুতরাং আপনারা আজ থেকে আশ্বস্ত হতে পারেন যে এই সমস্ত মেজার্স আমরা কঠিনভাবে নেব এবং ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি আমরা আশা করি শীঘ্রই আমাদের এই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারব আপনাদেরকে ধন্যবাদ বের করতে পারেনি তা না বের করতে পারেনি তা না বের তো অবশ্যই করছি এবং সেই পূর্ণাঙ্গ বের করার ব্যাপারটি তো মানে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার প্রয়োজন এবং আমরা সেই ব্যাপারগুলোই আলোচনা করছি এবং এই চিহ্নিতকরণ করাটা যখন সুনির্দিষ্ট করা যাবে তখনই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ব্যবস্থা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাদের তাদের লাইসেন্স বাতিল করা হবে তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের যেই বিয়ে কি বলে ছাড়পত্র আছে সেগুলো বন্ধ করা হবে দর্শক নিত্য পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখতে সচিবালয়ে আন্ত মন্ত্রণালয়ের জরুরি সভা শেষে ব্রিফ করছিলেন অর্থমন্ত্রী আমরা সরাসরি সেখানে ছিলাম যাচ্ছি অন্য প্রসঙ্গে কিছুতেই যেন কমছে না চালের বাজারের উত্তাপ অভিযান পাল্টা অভিযান উপেক্ষা করে ঊর্ধ্বমুখী চালের বাজার খাদ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের পর দাম কমাতো দূরের কথা 
এদিকে একদিনের ব্যবধানে বস্তা প্রতি আরও বেড়েছে সত্তর টাকা পর্যন্ত বিক্রেতাদের অভিযোগ চালকল মালিক ও কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের যোগসাজশি এই অস্থিতিশীলতার প্রধান কারণ বিস্তারিত ফজলে আদিত্যের রিপোর্টে আমরা তো অপারেশনে গেছি যেখানেই পাচ্ছি সেখানে আমরা সেই ব্যবস্থা নিচ্ছি আমরা অলরেডি জরিমানা করতেছি সিল আলা করতেছি এবং তিন দিনের মধ্যে সে ধান বিক্রির জন্য কমিটি করে দিয়েছি যাতে মার্কেটে ছাড়ি খাদ্যমন্ত্রীর এমন ঘোষণার পর চার দিনেও স্থিতিশীল হয়নি চালের বাজার বরং উল্টো রাজধানীর বাজারে একদিনের ব্যবধানে দাম বেড়েছে বস্তাপতি সত্তর টাকা পর্যন্ত খাদ্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে মনিটরিং জোরদারের কথা বললেও রোববার রাজধানীর বিভিন্ন বাজার ঘুরে তার ছিটে ফোটাও চোখে পড়েনি বিক্রেতারা বলছেন মিল মালিক এবং কর্পোরেট কোম্পানি এক হয়ে দাম বাড়াচ্ছে চালের এক গাড়ি মাল কেনার পরে কালকে আবার আরেক গাড়ি আঠাশ কিনছি আগের চেয়ে এখনো সত্তর আশি টাকা বেশি দিচ্ছে এটা সিংহভাগ ধান কিন্তু সিজনে কিনে ফেলে কিনে এখন তারা স্টক করে মজুরদারি যেটাকে বলি আমরা করে রাখছে তা আজকে দেখা যাচ্ছে বাজারটা একটা লেভেল নিয়ে তারা কিন্তু আবার ছাড়বে তাহলে এই যে বাজারটাকে অস্বাভাবিক করা এদেরকে আমার মনে হয় যে আইনের আওতায় নিয়ে দেখা দরকার যে এদের কি পরিমাণ স্টক আছে গড়পড়তায় সবগুলা চালের মধ্যে আপনার অ্যাভারেজ করলে চার থেকে পাঁচটা কেজিতে বাড়ছে আমাদেরও কিনতে কষ্ট হচ্ছে আবার বিক্রি করতেও কষ্ট হচ্ছে দাম বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় দিশেহারা সাধারণ ক্রেতারা এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে চালের বাজারে যে দাম বর্তমানে সো দেখা যাবে যে অনেকেই না খেয়েও থাকবে কয়েকদিন আপনি যে কোনো জিনিস কিনতে যান আমরা দেখা যাচ্ছে আগে যে দামে কিনতেন সেই দাম এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না ডাবল দামে তিন ডাবল দামে কিনতে হয় এই যে বাজারের যে দ্রব্যমূল্য দিন দিন যে আরও বাড়তে আছে সো এটা অবভিয়াসলি আমাদের জন্য সহনশীল না চলমান অভিযানের পরেও কেন দাম কমছে না তা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব তাদের ফজলে আদিত্য দেশ টিভি ঢাকা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের দুপুরে রংপুর সিটি বাজারে ব্যবসায়ীদের সাথে মত বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন প্রতিদিন অযৌক্তিকভাবে নিত্যপণ্যের দাম বাড়ছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি হলেও লাফিয়ে লাফিয়ে দাম বাড়ানো হচ্ছে বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে না পারাকে সরকারের ব্যর্থতা বলে মনে করেন জি এম কাদের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ এবার সন্দেহ কোনো সন্দেহ নাই এখন দেখছি যে প্রতিদিনই অযৌক্তিকভাবে দাম বাড়ছে ধান চালের কোনো অভাব নাই দেশে সর্ব প্রচুর আমাদের ইয়ে হয়েছে উৎপাদন হয়েছে প্রচুর স্টক আছে তারপরও হঠাৎ করে এক লাভে লাভে বাড়ছে এগুলো সরকারের ব্যর্থ আমি মনে করি এগুলোর ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া উচিত জনগণ খুব কষ্টে আছে সামনের দিনগুলিতে আরও দাম বাড়বে যেহেতু মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে মূল্যের মূল্যস্ফীতি সেই কারণে হচ্ছে মুদ্রার দাম কমে যাচ্ছে এবং এটার জন্য আমরা অনেক আগে থেকে ওয়ার্নিং দিয়েছিলাম কিন্তু যে ধান চালের দাম বাড়া এ এইটা কোনো 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 হিসাবের মধ্যে আসে না সারা দেশে আরও তীব্র হয়েছে গ্যাস সংকট বাসা বাড়ির পাশাপাশি শিল্প কারখানাতেও উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে ফিলিং স্টেশনগুলোতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে গ্যাস পেতে এমন পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ আবারও জানালেন দু এক দিনের মধ্যে গ্যাসের চলমান সংকট কেটে যাবে দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে গ্রাহকদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান তিনি বিস্তারিত জানাচ্ছেন জয় যাদব শীতের শুরু থেকেই গ্যাস সংকট চরমে ফলে ভোগান্তি বাড়ছে জনজীবনে শুধু আবাসিকে নয় শিল্পেও দেখা দিয়েছে গ্যাস সংকট এমন অবস্থায় গেল মঙ্গলবার তৃতীয়বারের মতো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়ে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছিলেন দু এক দিনের মধ্যেই গ্যাসের চলমান সংকট কেটে যাবে আমরা আশাবাদী যে আগামী দুই এক দিনের মধ্যে এফএসআরটা চালু হয়ে যাবে তার মানে সিস্টেমে আরও চারশো এম এমসি গ্যাস প্রবেশ করবে কিন্তু সংকট কাটেনি গত দুদিনে আরও তীব্র হয়েছে গ্যাসের সমস্যা রবিবার সচিবালয়ে প্রতিমন্ত্রীর ফের আশ্বাস আবারও বললেন দু এক দিনের মধ্যেই সংকট কেটে যাবে জানান এবারের সমস্যাটা আকস্মিক আমাদের দুইটি এফএসআরু তার মধ্যে একটি এফএসআরুর কাজ আমরা করতে ডকিং করার জন্য বিদেশে পাঠিয়েছিলাম তারা এসে কাজ শুরু করার সময় কিছু সমস্যা দেখা গেছে এবং আমাদের সেকেন্ড এফেসারিও কিছুটা সমস্যা দেখা গেছে আপাতত আজকের দিনে আমাদের দুইটি এখন চালু আছে তবে দুইটির মধ্যে একটি আবার চলে যাবে ডকিংয়ে বা যেটা আপনার বাড়ির থেকে আসছে সে এফেসারিওটা পূর্ণতমে কাজ শুরু হয়ে গেছে তো আমরা আশাবাদী চিটাংয়ের যে গ্যাস শর্টেজ এবং ঢাকায় যে গ্যাস শর্টেজ আগামী এক দুই দিনের মধ্যে আরও ভালো অবস্থায় পরিস্থিতিতে যাবে 
বাসাবাড়িতে গ্যাসের মূল্য সমন্বয় করা হবে তবে সহসাই এটি হচ্ছে না জানান নসরুল হামিদ বলেন আবাসিক গ্রাহকদের মিটারের আওতায় আনা হচ্ছে এই গ্রাহকদেরকে আমরা আস্তে আস্তে মিটারের মধ্যে নিয়ে আসছি ইতিমধ্যে সাড়ে চার লক্ষ মিটার গ্যাস মিটার লেগে গেছে আমাদের টার্গেট হলো আগামী তিন বছরের মাথায় সবার মধ্যে গ্যাস মিটার দিয়ে দেওয়া এই মিটারগুলো যারা তারা বাসায় কানেকশন আছেন লেগে গেলে যারা যেভাবে গ্যাস পাবেন সেভাবে এটা বিলিং হবে দেশে বাসা বাড়িতে পঁচাত্তর ভাগ এলপিজি গ্যাস ব্যবহার হয় উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন বাসা বাড়িতে এলপিজি গ্যাস ব্যবহার করাই সরকারের লক্ষ্য আমি একটু গ্রাহকদেরকে বলবো একটু ধৈর্য ধরুন আমরা জানি সাময়িক সমস্যা হচ্ছে জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা বিএনপির আন্দোলন দেশে বিদেশে এখন হাসি তামাশায় পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে বাধা দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে তিনি হুঁশিয়ার করেন যে কোনো ধরনের সহিংসতা মোকাবেলায় মাঠে থাকবে আওয়ামী লীগ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দর্শক বাকিটা জানবো আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্টে দুপুরে ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সংবাদ সম্মেলনের এক পর্যায়ে বিএনপির আন্দোলনের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ওবায়দুল কাদের বলেন তাদের আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক রূপরেখা ছিল না একবার তারা আন্দোলনের অংশ হিসেবে নির্বাচন অংশগ্রহণ করে আবার নির্বাচন বানচালের জন্য আন্দোলন করে আসলে বারবার তথাকথিত আন্দোলন আন্দোলনে ডাক দিয়ে ব্যর্থ হয়ে যায় তারা রাজনৈতিক আন্দোলনকে হাসি তামাশা পরিণত করেছে বিএনপির শান্তিপূর্ণ আন্দোলন নিয়ে সরকারের ভূমিকা কি হবে এমন প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন তার দল সংঘাতহীন রাজনীতি সমর্থন করে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি হলে আমরা বাধা দেব না শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কর্মসূচি পালনের অধিকার সকলের আছে কর্মসূচির নামে যদি তারা সহিংসতার আশ্রয় সে অবস্থা তার বিরুদ্ধে আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা উদ্ভূত পরিস্থিতি তাদের দায়িত্ব পালন করবে এবং রাজনৈতিকভাবে আমরা মোকাবিলা করব টানা চারবার নির্বাচিত হওয়ার পর বিদেশি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি জরুরি এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন এটা রাজনৈতিক রীতি কারোর সমর্থনের জন্য অপেক্ষা করছে না সরকার কারো রিকগনিশনের জন্য একটা নির্বাচিত সরকারের এমন একটা দেউলিয়া অবস্থায় পড়েছে এটা মনে করার কোনো কারণ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার বিশেষ জোর দিয়ে কাজ করছে বলেও জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান কিরণ দেশ টিভি ঢাকা যে কোন সময় সরকারকে বিদায় নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান জনশক্তি ভিত্তি সরে যাওয়ায় আওয়ামী লীগ সরকার এখন শূন্যের ওপর দাঁড়িয়ে বলেও দাবি করেন তিনি এদিকে নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ রাজবন্দীদের মুক্তি সংসদ বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে আগামী ২৬ ও সাতাশ জানুয়ারি জেলা ও মহানগরে কালো পতাকা মিছিল কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি বিস্তারিত সাইফুল রিপনের প্রতিবেদনে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের অষ্টআশিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর ডিআরইউতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে আলোচনা সভার আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল আলোচনায় বক্তারা দাবি করেন গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে ভোটের নামে যারা মশকরা করে তাদের বিদায় নিতে হবে দেশের মানুষই নির্ধারণ করবে নির্বাচন কি হবে গণতন্ত্রের জন্য এই ভোটাধিকারের জন্য লড়াই করব লড়াই করে যাব এই লড়াই বন্ধ আপনি পুলিশ দিয়া করতে পারবেন না চোরাই ভোট আর ভোটের নামে যে দুষ্কর্ম বাংলাদেশে হচ্ছে সেই দুষ্কর্মকে যদি ইন্ডিয়ার বর্তমান শাসক চক্র যদি এই দুষ্কর্মকে সমর্থন করেন তাহলে এইটা মনে রাখবেন পৃথিবীতে আরও দেশ আছে খালি ইন্ডিয়াই দেশ না 
প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর মঈন খান অভিযোগ করেন 71 এ যারা পাকিস্তানি রাজাকারদের পক্ষে থেকেও 16 ডিসেম্বর রাজধানীতে বিজয় মিছিল করেছিল সেই 16 ডিভিশন বর্তমানে দেশ চালাচ্ছে 16 ডিসেম্বর বিজয়ের পরে তারা বাংলাদেশের যোদ্ধা হয়েছে সেজন্য 16 তারিখে কথাটি মনে রেখে তাদেরকে বলা হতো 16 ডিভিশন আজকে সরকার আসলে মুক্তি যুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিশ্বাস করে না আজকে 16 ডিভিশন বাংলাদেশ সরকার পর্যন্ত আবারো দাবি করেন 7 জানুয়ারি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের চরম পরাজয় হয়েছে সামনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ হবে বলেও দাবি করেন তিনি জনগণে হচ্ছে একটি দেশের সরকারের ভিত্তি সেই জনগণের ভিত্তি আজকে সরে গিয়েছে আজকে আওয়ামী লীগ শূন্যের উপরে দাঁড়িয়ে আছে তাদের পায়ের তলায় মাটি নেই যে কোনো মুহূর্তে এই সরকার বিদায় নিতে বাধ্য হবে এর আগে নয়াপলটনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে নিত্যপণ্যের দামের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদ রাজবন্দীদের মুক্তি সংসদ বাতিল ও এক দফা দাবি আদায়ে দুই দিনের কালো পতাকা মিছিল কর্মসূচির ঘোষণা দেন দলের সিনিয়র যুগ্ম महासचिव 26 তারিখ শুক্রবার এই কালো পতাকা মিছিল হবে জেলা সদরে আর 27 তারিখ শনিবার বিভাগীয় শহরগুলোতে মহানগরগুলোতে এই কালো পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হবে সাইফুল রিপন দেশ টিভি ঢাকা শিল্প কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে শ্রমিকদের সম্মতির হার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক সকালে সচিবালয়ে ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের প্রথম সচিব এবং লেবার অ্যাটাচের সঙ্গে সজন সাক্ষাৎ শেষে তিনি বলেন গত বছর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে অগ্রগতিও হয়েছে আলোচনা এখনো চলমান আছে আইনমন্ত্রী জানান ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে শ্রমিকদের সম্মতির হার 15 শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে তবে বৈঠকে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে আলোচনা হয়নি বলে জানান আইনমন্ত্রী এটা এটা জেনারেল ইয়ে যে 10% কিন্তু আমি এটা পরিষ্কার করে দিয়েছি যে আমাদের বোথ আমাদের এমপ্লয়ারস এবং ওয়ার্কার্স ফেডারেশন যেগুলি আছে তারা সব সময় বলে আসছে যে গ্র্যাজুয়াল রিডাকশন মানে আস্তে আস্তে কমানোটাই তাদের জন্য ভালো হবে এবং বাংলাদেশের ইয়ের শ্রমিক অধিকারের ক্লাইমেট অনুযায়ী এইটা কমানো হবে সেটাই আমাদের সিদ্ধান্ত এবং সেই জন্য আমরা আস্তে আস্তে কমানোর ব্যাপারেই গুরুত্ব দিব সারাদেশে হালনাগাতের পর ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশ করলো নির্বাচন কমিশন এতে নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিশ লাখ ছিয়াশি হাজার একশো একষট্টি জন দুপুরে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ খসড়াটি তালিকার প্রকাশ করেন এ সময় তিনি জানান নতুন তালিকা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বিস্তারিত ইফতেখার রেজা রিপোর্টে প্রতি বছর দুই জানুয়ারি খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন কিন্তু সাত জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ায় খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে পারেনি নির্বাচন কমিশন ইসির তথ্য অনুযায়ী দেশের প্রতিটা উপজেলা ও থানা নির্বাচন কার্যালয়ে এই তালিকা থাকবে খসড়া তালিকায় বিদেশি ভোটার মৃত ভোটার জাল ভোটারের উপস্থিতির বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো যাবে আপত্তি নিষ্পত্তি শেষে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে বলেও জানান এই নির্বাচন কর্মকর্তা দোসরা মার্চ দুই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে যদি উপজেলা নির্বাচন মানে দোসরা মার্চের পরে হয় তাহলে তো অবশ্যই তালিকা ধরেই হবে চলমান ভোটার তালিকা হালনাগাদ খসড়ায় দেশে মোট ভোটার সংখ্যা বারো কোটি সতেরো লাখ পঁচাত্তর হাজার চারশো পঞ্চাশ জন এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ছয় কোটি বিশ লাখ নব্বই হাজার একশো সাঁত্রিশ নারী ভোটার পাঁচ কোটি ছিয়ানব্বই লাখ চৌরাশি হাজার তিনশো উননব্বই তৃতীয় লিঙ্গ ভোটার সংখ্যা নয়শো চব্বিশ জন টোটাল ভোটার রয়েছে বারো কোটি সতেরো লাখ পঁচাত্তর হাজার চারশো পঞ্চাশ জন এর মধ্যে পুরুষ হল ছয় কোটি বিশ লাখ নব্বই হাজার একশো সাঁত্রিশ জন মহিলা হল পাঁচ কোটি ছিয়ানব্বই লাখ চুরাশি হাজার তিনশো উনআশি জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার আছে নয়শো চব্বিশ জন এদিকে দুই হাজার তেইশ সালের চোদ্দো সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল এগারো কোটি একানব্বই লাখ একান্ন হাজার চারশো চল্লিশ জন ইফতেখার রেজা দেশ টিভি ঢাকা 
শীতের তীব্রতা কমছেই না ঘন কুয়াশায় এখনো অনেক জেলায় দিনের বেলাতেও দেখা মিলছে না সূর্যের উত্তরাঞ্চলের জনপদের মতোই শীতের প্রকোপ বাড়ছে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বেশিরভাগ জেলাতে তাপমাত্রা দশ ডিগ্রির নিচে নামায় রাজশাহী ও জয়পুরহাটে স্কুল দুই দিন বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে জেলার সহকর্মীদের তথ্য ও ছবিতে আরও জানাচ্ছেন আলনুমান রবিবার সকাল থেকে ঘন কুয়াশায় ছেয়েছে প্রকৃতি বইছে হিমেল হাওয়া এতে তীব্র শীত অনুভূত হচ্ছে উত্তরের জনপদের পাশাপাশি কুয়াশার চাদরে মোড়ানো দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বেশিরভাগ জেলা রবিবার সকাল সাতটায় রাজশাহীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় নয় দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস দুদিনের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয় রাজশাহীর সব মাধ্যমিক স্কুল জয়পুরহাটেও তাপমাত্রা নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি ফলে একুশ ও বাইশ জানুয়ারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সব স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে শীতের তীব্রতা বেড়েছে পঞ্চগড়েও এখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস নওগাঁতেও বইছে মৃদু শৈতপ্রবাহ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় নয় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস নাটোরে উত্তরের হিমেল হাওয়া ও ঘন কুয়াশায় বিপর্যস্ত জনজীবন শীতের কারণে অসহায় মানুষজন আছেন বেশি বিপাকে ঘন কুয়াশায় টানা দশ ঘন্টা বন্ধ ছিল পাটুরিয়া ও দৌলদিয়া নৌ রুটে সব ফেরি চলাচল পরে রবিবার সকাল দশটায় নৌ চলাচল স্বাভাবিক হয় আল নোমান নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি টানা পঞ্চম দিনে করল পদ্মার পাটুরিয়ায় ডুবে যাওয়া ফেরি রজনীগন্ধার উদ্ধার অভিযান উদ্ধারকারী জাহাজ হামজা রুস্তম ও প্রত্যয় মিলে চতুর্থ দিনেও উদ্ধার করতে পারেনি ডুবে যাওয়া ফেরি এছাড়া এখনও সন্ধান মেলেনি ফেরি ডুবির ঘটনায় নিখোঁজ জাহাজের সহকারী মাস্টার হুমায়ুন কবিরের এতে প্রশ্ন উঠেছে নৌ পরিবহন বিভাগের সক্ষমতা নিয়ে এদিকে পঞ্চম দিনে আরও একটি ট্রাক উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে মোট চারটি ট্রাক উদ্ধার হল আদবুল আলিম ও শফিকুল ইসলাম শামীমকে সাথে নিয়ে শুভশ্রী রায় রিপোর্ট পঞ্চম দিনের মতো চলে পাটুরিয়ায় ডুবে যাওয়া ফেরি রজনীগন্ধার উদ্ধার অভিযান বৈরি আবহাওয়ার মধ্যে রোববার সকাল দশটা থেকে শুরু হয় উদ্ধার কার্যক্রম ফেরিতে থাকা কয়েকটি যানবাহন উদ্ধার করা গেলেও এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি ফেরিটি সন্ধান মেলেনি নিখোঁজ জাহাজের সহকারী মাস্টার হুমায়ুন কবিরের এর আগে প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে উদ্ধারকারী জাহাজ রুস্তম ও হামজা মিলে ডুবে যাওয়া নয়টি মালবাহী ট্রাকের মধ্যে তিনটি ট্রাক উদ্ধার করা হয় পঞ্চম দিনে তিনটি উদ্ধারকারী জাহাজ মিলে আরও একটি ট্রাক উদ্ধার করা সহ এ পর্যন্ত মোট চারটিকে উদ্ধার করা হয়েছে উদ্ধার কার্যক্রমে ভালো অগ্রগতি আসবে বলে আশাবাদী বিআইডাব্লিউটি এর পরিচালক মোহাম্মদ শাহজাহান সহযোগিতা এবং আমাদের ক্যাপাসিটি বিভিন্ন গেল বুধবারে ওই ফেরি দুর্ঘটনায় বিশজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয় হচ্ছে ভারতের বহুল আলোচিত রাম মন্দির সব প্রস্তুতি শেষ বসানো হয়েছে দেবতা রামের মূল বিগ্রহ ঐতিহাসিক এই মন্দির উদ্বোধন ঘিরে উত্তরপ্রদেশের পবিত্র নগরী অযোধ্যায় সাত সাজ রব বিরাজ করলেও অনুষ্ঠান বয়কটের ঘোষণা দিয়েছে বিরোধী দল কংগ্রেস সহ দেশটির চার শঙ্করাচার্য তবে অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ চুয়ান্ন দেশের দশ হাজারও বেশি দেশি বিদেশি অতিথি বিস্তারিত অন্য কর্মকারের রিপোর্টে থাকছে আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা এর পরপরই অবসান ঘটবে দীর্ঘ প্রতীক্ষার খুলে যাবে ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত রাম মন্দিরের দরজা উত্তর প্রদেশের পবিত্র নগরী অযোধ্যার ঐতিহাসিক এই মন্দিরের উদ্বোধন ঘিরে আলোচনা সমালোচনায় মুখর এখন ভারতের রাজনৈতিক মহল একদিকে যেমন উদ্বোধন ঘিরে গোটা অযোধ্যায় বিরাজ করছে সাত সাত রব অন্যদিকে কারা যাচ্ছেন আর কারা যাচ্ছেন না উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তা নিয়ে চলছে নানা বিতর্ক প্রায় দু হাজার কোটি রুপি ব্যয়ে নির্মিত এ মন্দিরটির উদ্বোধন ঘিরে এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে সব ধরনের প্রস্তুতি চলছে পুজো পাঠ ও নানা আচার বিধি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে রামলালা নামে প্রায় আট ফুট উচ্চতার দেবতা রামের একটি কালো বিগ্রহ ঐতিহাসিক মন্দিরের নির্মাণ কাজে জড়িত ছিলেন সাড়ে চার হাজারেরও বেশি শ্রমিক 
ঐতিহাসিক রাম মন্দিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ভারতের বিভিন্ন শাখায় খ্যাতিমান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে রামলালার নতুন বিগ্রহের পবিত্রতায় দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি চুয়ান্নটি দেশের শতাধিক প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকবেন বিশেষ অতিথি হিসেবে যদিও বিরোধী দল কংগ্রেস সহ ভারতের চার শঙ্করাচার্য এরই মধ্যে মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কটের ঘোষণা দিয়েছেন তাদের অভিযোগ মন্দিরটি নিয়ে রাজনীতি করার পাশাপাশি ধর্ম ব্যবসায় নেমেছে ক্ষমতাসীন বিজেপি এদিকে রাম মন্দির উদ্বোধন ঘিরে ভক্ত ও পুণ্যার্থীদের পদচারণায় মুখর এখন ভারতের উত্তর প্রদেশের পবিত্র নগরী অযোধ্যা এরই মধ্যে ২২ জানুয়ারি ঘোষণা করা হয়েছে অর্থ দিবস সরকারি ছুটি সেদিন স্থানীয় সময় সকাল এগারোটায় শুরু হবে লাইভ সম্প্রচার চলবে দুপুর একটা পর্যন্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করবে ভারতের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম দূরদর্শন অন্য কর্মকার নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল এ সোমবার দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে দিনের প্রথম ম্যাচে দুপুর দেড়টায় চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এর মুখোমুখি হবে দুর্দান্ত ঢাকা আর দ্বিতীয় ম্যাচে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় ফরচুন বরিশালের বিপক্ষে মাঠে নামবে খুলনা টাইগার্স রিফাত আনজুম জানাচ্ছেন বিস্তারিত বিপিএল এর শুরুটা বেশ ভালোই করেছে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজির দুর্দান্ত ঢাকা প্রথম ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসকে হারিয়েছে তারা এবার এই জয়ে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে ঢাকার প্রতিপক্ষ চট্টগ্রাম দলে নতুন করে যুক্ত হয়েছেন অজি ক্রিকেটার অ্যালেক্স রস তিনি জানিয়েছেন একাদশে সুযোগ পেলে ব্যাট হাতে অবদান রাখতে চান আশা করছি বল হাতে কিছু করে দেখাতে পারব দলের যখন প্রয়োজন হবে তখন ব্যাট হাতেও অবদান রাখতে পারব বল স্পিন হওয়ায় সুইপ শট খুবই গুরুত্বপূর্ণ অন্যদিকে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের শুরুটা হয়েছে ভালো খারাপ মিলিয়ে প্রথম ম্যাচে মাশরাফি সিলেট স্ট্রাইকার্সকে বেশ ভালোভাবেই হারায় চট্টগ্রাম তবে দ্বিতীয় ম্যাচে খুলনার কাছে অবশ্য হেরে যায় বন্দরনগরী দলটি তাই চট্টগ্রামের লক্ষ্য তৃতীয় ম্যাচ জিতে জয়ের ধারায় ফেরা ম্যাচের আগের দিন পুরো চট্টগ্রাম দল টিম হোটেলে বিশ্রামে কাটিয়েছে দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে খুলনা টাইগার্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে তামিমের ফরচুন বরিশাল প্রথম ম্যাচে রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে সহজ জয় পায় বরিশাল এবার খুলনার বিপক্ষেও এটা ধরে রাখতে চাইবে তারা বরিশালের কোচ মিজানুর রহমান বাবুল জানিয়েছেন জয় দিয়ে শুরু করতে পারা দলের জন্য ইতিবাচক অবশ্যই একটা বাড়তি একটা অনুপ্রেরণা থাকবে যে অন্যান্য ম্যাচগুলোর জন্য এটা অবশ্যই এবং রংপুর বরিশাল কুমিল্লা বা এখন এবছর সব টিমই আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইকুয়াল বরিশালের মতো খুলনাও জয় দিয়ে শুরু করেছে বিপিএল মিশন প্রথম ম্যাচে চট্টগ্রামকে হারায় খুলনা এবার খুলনার জন্য চ্যালেঞ্জটা আরও কঠিন জয়ের ধারা ধরে রাখতে হলে তামিম মুশফিক মাহমুদুল্লাহকে আটকে রাখতে হবে তাদের তবে দলের ওপেনার মাহমুদুল হাসান জয় জানিয়েছেন স্বাভাবিক খেলা খেললে জয় পাওয়া সম্ভব এখন আমাদের নেক্সট যে ম্যাচটা ওইটা একটা বড় প্রতিপক্ষ সো আমরা বড় প্রতিপক্ষ হিসেবে না নিয়ে আমরা জাস্ট আমাদের যে টিম আছে আমাদের খুব ব্যালেন্স টিম আছে আমরা যদি আমাদের শিল্পের উৎপাদন কয়েক দিনের মধ্যে সংকট কেটে যাবে ফের আশ্বাস জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী ছাব্বিশ ও সাতাশ জানুয়ারি কালো পতাকা মিছিল করবে বিএনপি এক দফা দেশি বিদেশে তামাশায় পরিণত হয়েছে দাবি ও বায়দুল কাদেরের শীতে কাঁপছে সারা দেশ রাতের তাপমাত্রা আরও রাশের পূর্বাভাস রাজশাহী সহ উত্তরের কয়েক জেলায় দুই দিনের জন্য স্কুল বন্ধ ঘোষণা ভারতের বহুল আলোচিত রাম মন্দিরের উদ্বোধন কাল বিজেপির বিরুদ্ধে ধর্ম ব্যবসার অভিযোগ বয়কটের ঘোষণা চার শীর্ষ ধর্মগুরু একদিন পর কাল ফের মাঠে গড়াচ্ছে বিপিএল দুপুরে চট্টগ্রামের মুখোমুখি হবে ঢাকা অন্য ম্যাচে বরিশালের প্রতিপক্ষ খুলনা দর্শক এই ছিল এখনকার সংবাদ সন্ধ্যায় আমাদের পরে বুলেটিন রাত নটায় সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রয়েছে এছাড়া দেশ টিভির সর্বশেষ সব খবর পেতে ভিজিট করুন ডাব্লিউডাব্লিউডাব্লিউ ফেসবুকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকুন দেশ টিভি অথবা দেশ টেলিভিশন পেজে এছাড়া সর্বশেষ সব ভিডিও পেতে ইউটিউবে আমাদের হ্যান্ডেল অ্যাট দ্য রেট দেশ টেলিভিশন অথবা অ্যাট দ্য রেট দেশ টিভি নিউজ লিখে সার্চ করুন ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার